Our top story, it's been a day of uneasy calm in Haryana. It's been 24 hours since communal clashes rocked the state, leaving five people dead. At least 70 people, including many policemen, are injured. 80 people have been arrested. Nu, the epicenter of the violence, was largely calm today, but Gurgaon and Palwal have reported arson. These pictures that you're seeing are of fresh arson that are now being reported this evening from Palwal. Violence, if you remember, started yesterday evening after a Vishwa Hindu Parishad procession made its way through Nu. The procession came under attack by a group of young men who pelted stones at them. Things only went downhill from there, with cars and shops being set ablaze. Religious places of both communities were targeted. So were the police. The violence quickly spread to nearby districts. But the question is, what triggered these clashes between the two communities? Now, reports are claiming that these clashes were ignited by rumours surrounding the attendance of a Bajrang Dal leader called Monu Manesar. He's a cow vigilante who has been booked for the murder of two Muslim men whose charred bodies were found in Rajasthan in February this year. It is learned that Monu Manesar had allegedly posted a video a few days ago claiming he would attend the new religious procession. The Muslim community had warned him on social media to stay away. The Vishwa Hindu Parishad had preemptively assessed the situation and had asked Monu Manesar to not participate in this gathering as his presence would create tensions. Eventually, and this is important to note, he didn't attend. But the violence took place anyway, courtesy social media rumours. Haryana's Chief Minister Manohar Lal Khattar today is insisting that this violence is pre-planned and part of a larger conspiracy. Haryana's Home Minister is also making similar claims. He's saying violence was engineered and was not a random act of violence. घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक श्रेणी रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को डीजीपी साहब एडीजी सीआईडी एडीजीपी लाइन एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहां रवाना किया नू में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है जिस स्तर की ये हिंसा हुई है ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है ये तो किसी ने जहर बोला है किसी ने इंजीनियरिंग की है किसी ने मास्टर माइंड किया है मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं हम गहराई के साथ जांच करेंगे तथ्यों से ही जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे Meanwhile, an uneasy calm prevails in Nu, which is the epicenter of this violence. Cops are conducting flag marches and holding peace committee meetings with both communities. They have claimed, that's the police has claimed, that the situation is under control. But an hour after that claim was made, in a televised press conference, there was fresh cases of arson, which were reported in Gurgaon and Palwal. The pictures of Palwal on your screens. Section 144 has been imposed in six NCR districts, including Gurugram and Faridabad. In fact, in Faridabad, internet has been snapped as well. Today, schools were shut in Gurgaon. Security around religious places has been strengthened. Internet has been suspended in several districts, as I said, including Faridabad. Schools and colleges have been shut in Gurugram, in Faridabad. The decision to reopen the schools will be taken sometime later this evening. For the moment, let's uh, take a look at the reports that our reporters are sending to us from across Haryana today. Sir, first of all, what is the advisory that you want to give to the people? And also, is any kind of route impacted if someone is moving from Delhi to Gurgram, Manisar or other areas? Uh, 
तो देखिए इसमें अभी रूट इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं है द ट्रैफिक इज़ एब्सोल्यूटली स्मूथ एंड द सिचुएशन इज़ इन कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कीपिंग स्ट्रिक्ट वॉच ओवर इट लोगों से मैं यही एडवाइजरी दूंगा कि ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें बिकॉज सेक्शन वन इज़ इन फोर्स एंड आपस का जो तालमेल है वो बना करके रखें uh, कुछ रूमर्स पर बिल्कुल ध्यान ना दें सोशल मीडिया पर भी हमारी स्ट्रिक्ट विजल है arson writing stone pelting that's what the police station of cyber crime in nu witnessed this monday but there is much more than that meets the eye few years ago this police station for cyber crime was set up here in nu to keep a tab on cyber criminals given the number of individuals indulged in cyber frauds here this was slowly becoming the jam tada in north india when situation went out of control yesterday and riots broke out in nu criminal took the opportunity and specifically attacked this very police station reason in last 2 to 3 years all the investigations for criminal frauds the database the information was stored here in this police station first they ramped a bus on the walls of the police station and then pelted stones not only destroying the buildings or the walls or the property or torching the vehicles they also went inside the police station i will take you inside the police station to show that how they entered the police station entered the room of the io the investigating officers and destroyed the uh, computers and laptops and all electronic evidences that were against them stored here in the police station they entered this room destroyed the computers and laptops and ensured that whatever police had against them do not exist in police records last year in april 2023 this year 100 odd police teams undertook raids in 14 different villages of mewat nabbing a number of criminal frauds that sent a message that the news is tightening around the neck of these criminals these criminals yesterday ensured that keeping right as their front face they attacked this police station the cyber crime police station and ensured that the data that police have against them is deleted so the cops in haryana are claiming that everything is under control there has been fresh violence that has been reported in gurgaon and in palwal as well in fact in gurgaon there were shops that were attacked in a area called badshapur my colleague mohit om is there and is sending us this report from badshapur kisi se baat kahan karte the wo logon ne kisi se baat nahi kari direct maarna start aag lagana start kiya jitne bhi dukanon mein kafi nuksan hua jitne bhi kitne dukan the yahan par हाँ कम से कम चालीस तीस चालीस दुकान थी सब में आग लगा दी मतलब कोई एक आध माँ की है नहीं सब में तोड़ फोड़ कर दी सब में आग लगा दी सब कबाड़ की दुकान है यहाँ पर नहीं सारी कबाड़ की नहीं थी किसी परचून की थी किसी राशन की थी जो आदमी आम आदमी खोल के रखते उस तरीके से सबकी दुकानें थी तो बता रहे करीब तीन बजे के आसपास जी की घटना है जब एक भीड़ आई है और भीड़ यहाँ पर आग कर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है यहाँ पे आग लगाई गई है उसके कुछ दूर दूरी पे भी दो दुकानों में आग लगाई है इस तरह की घटना यहाँ पर बादशाहपुर में देखने के लिए मिल रही है हालांकि पुलिस इस बारे में कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं दे रही है लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको तितर बितर कर दिया गया है गुड़गांव में डिफरेंट जगह पे कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल कई बार कई कुछ इंडिविजुअल पाँच दस लड़के कहीं पे उन्होंने कुछ वायलेंस किया है कहीं जैसे एक झुकी में आग लगा दी तो वहाँ भी इमीजिएटली हमारी फोर्स मौके पहुँच के इमीजिएटली उसको टैकल कर रही है और हर जगह बादशाहपुर एंड सेक्टर सिक्सटी फाइव जहाँ वायलेंस रिपोर्ट है ये वहाँ पे प्रॉपर फोर्स फ्लैग मार्च भी कर रही है और फोर्स की तैनाती पूरी है Let me go straight across to our reporters who are tracking the story for us. 
as I said, it's the day after. And although the Haryana police has claimed that things are calm, fact is that there is an uneasy calm, but there have been these two instances uh, of violence and of arson that is being reported from Palwal and, and from Haryana as well. Anuj is joining us from Gurugram. We also have Abhishek who is joining us from Nu. Uh, Anuj, first of all, I come to you. Today, we have seen your report where it is shown that in Gurugram, there is a Gurugram, which is in the Gurugram, and they know where it is. So, the police has said that we are high alert, we are high alert, we are high alert, we are high alert, all forces are on the ground. So, why are these things still happening in Gurugram? Yes, Anuj, it is true that the police have been जिन निश्चित तौर पर यहाँ कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि लोकल इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा है इस पूरे अगर घटनाक्रम को हम देखें क्योंकि जिस तरीके से नू से हिंसा की आग की शुरुआत होती है वो सोहना तक पहुँचती है और उसके बाद अब गुरुग्राम के साथ साथ पलवल तक पहुँच जाती है जाहिर तौर पर कहीं न कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस था वो फेल्योर साफ तौर पर देखने को मिला हालांकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है तमाम जगहों पे जहां भी इस तरीके की खबरें सामने आई है वहां पे पुलिस बल को तैनात किया गया है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और एहतियातन तमाम चीजें की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि बादशाहपुर में भी कई दुकानों को पदरियों ने निशाना बनाया उसमें तोड़फोड़ की आगजनी की साथ ही साथ सोहना की बात करें तो वहां भी जमकर कल हंगामा बरपा था वहां पर भी दुकानों को टारगेट किया गया था गाड़ियों को टारगेट किया गया था तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर फेल्योर साफ तौर पर है और जो लोग हैं खास तौर पर जो लोकल लोग हैं उनका भी यही मानना है कि पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कहानियाँ लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली जब हिंसा भड़की उसके कई घंटों बाद पुलिस पहुंची कल जिस तरीके से इनपुट था बाकायदा सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं हुई थी बावजूद इसके जिस तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं उसमें कमी साफ तौर पर देखी देखने को मिली और जो लोकल इनपुट्स थे उसमें कमी देखने को मिली जिसकी वजह से ये पूरी हिंसा भड़की न, न सिर्फ नू से हिंसा शुरू हुई वो अब गुड़गांव तक पहुंच गई है हालांकि गुरुग्राम में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो भी चाहे बादशाहपुर के एरिया की बात करें सेक्टर सिक्सटी एरिया की हम बात करें वहां पर फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है निश्चित तौर पर नू में इंटरनेट सेवा अभी बाधित है वहां इंटरनेट सेवा शुरू नहीं की गई है वहीं अगर हम बात करें बादशाहपुर की अभी हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी जो तमाम दुकानें हैं आसपास की वो फिलहाल बंद है पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं नू से नू एसेंशियली वाज़ दी एपिसेंटर ऑफ द वायलेंस अभिषेक आप इस समय हैं नू में जरा हमें दिखाइए कि हो क्या रहा है आज पलवल में और गुरुग्राम में तो खबरें आ रही हैं कि आर्सन हुआ है दुकानों को आग लगाई गई है घरों को आग लगाई गई है लेकिन नू में इतनी सिक्योरिटी है मुझे लगता है इस समय कि वहाँ पर कोई भी कुछ भी करना चाहे नहीं कर पाएगा देखिए बिल्कुल हरियाणा में हिंसा का दौर अब खत्म हो चुका है यानी कि कल जिस तरीके से नू जल रहा था पत्थरबाजी हो रही थी गोलियां चल रही थी लोग घायल हो रहे थे उसके बाद अब जो कोशिश है वो ये है कि जैसे जैसे करके अरेस्टिंग शुरू की जाए अभी कुछ देर पहले देखिए इसी गली के अंदर जो एस की टीम है हरियाणा पुलिस की वो अंदर पहुंची है गली के बाहर सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं हरियाणा पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे जो गली के बाहर मुश्तरी से डटे हुए हैं इसके अलावा अंदर आपको नजर आएगा कि जो एस की टीम है वो सादे लिबास में अंदर पहुंची हुई है और उन सभी लोगों को जिनकी शिनाख्त हुई है जो इस दंगे में शामिल थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने का अब जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है उन सभी लोगों की एक एक करके पहचान की गई सीसीटीवी की मदद से उनकी जांच की गई लोकल इनपुट और इंटेलिजेंस के आधार पर उन लोगों की जो शिनाख्त है वो की गई और अब रेड मारने की कार्रवाई शुरू हो गई है अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को रेड करके अरेस्ट किया जाए जो कल के हिंसा के मास्टर थे लेकिन देखिए जिस तरीके से नू में यह प्रॉपर हिंसा हुई है ये कहीं ना कहीं सुनियोजित थी क्योंकि जिस तरीके से बुलेट का आपको छोड़ जाना गन्स का निकलना 
स्टोन्स का एक साथ पे इकट्ठा हो जाना ये कहीं ना कहीं ये पूरे वारदात को दिखाता है अभी भी रोड देखिए नू की आपको पूरे तरीके से नजर आएगा जो ईट पत्थर है जो कल चले थे वो आज भी इसी तरीके से बरपे हुए हैं ये गवाही दे रहे हैं कि कल नू के क्या हालात थे और किस तरीके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल होगा इसके अलावा देखिए सारी दुकानें बंद हैं कोई भी दुकान अब खुलने को तैयार नहीं है इलाके में दहशत है लोग सोच रहे हैं कि अब आगे इनका भविष्य क्या है पुलिस की गाड़ियां देखिए लगातार जा रही है पेट्रोलिंग करते हुए लगातार वो कोशिश कर रही है कि उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो कल के जो पूरा एक इंसिडेंट हुआ था इस पूरे हिंसा में शामिल थे इसके अलावा अलग अलग टीमें बनाई गई हैं कुछ टीमों को टेक्निकल सर्विलांस पर लगाया गया है कुछ टीमों को इंटेलिजेंस इनपुट पर लगाया गया है और कुछ टीमों को रेड एंड अरेस्ट पर लगाया गया है जो एस की टीम है वो रेड और अरेस्ट कर रही है अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है इसके अलावा देखिए जो साइबर यूनिट है क्योंकि मेवात अगला जो है वो जामतारा बन रहा था कई सारी साइबर की जो क्राइम्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी कई सारे जो राज्यों की पुलिस है वो यहाँ पे आके दबिश देती थी तो ऐसे में एक साइबर स्टेशन को 2022 में स्टार्ट किया गया था ताकि साइबर अपराध पे मेवात में रोक लगे लेकिन देखिए इन दंगाइयों ने कल उस साइबर स्टेशन में भी आग लगा दी क्योंकि कोशिश ये थी कि नूह में विकास ना हो नूह को वापस से उसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ पर कभी पुलिस जाने से भी डरती थी आज स्थिति सामान्य हुई है स्थिति जो है धीरे धीरे सुधर रही है लेकिन अभी भी लोगों के अंदर दहशत है लेकिन पुलिस की कोशिश है जो हरियाणा की जो एस की टीम हो या फिर एस की टीम हो उनकी कोशिश है कि जो विश्वास है उसको वापस से बहाल किया जाए जो दंगाई हैं जो उपद्रवी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और वापस से लोगों को बताया जाए कि डरने की जरूरत नहीं है जो हिंसा थी वो खत्म हो चुकी है और वापस से जनजीवन जो है वो वो शुरू कर सकते हैं जैसे पहले शुरू किया था जी हिंसा नूह में तो खत्म हो गई है लेकिन अभी भी अभी 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 खबर आ रही है अपने दर्शकों को दिखाएंगे अभिषेक हम लोग वो पिक्चर्स भी कि भिवंडी में अब तोड़फोड़ की जो हिंसा घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं गुड़गांव से आई है पलवल से आई है तो नूह तो शांत है अनइजी काम जिसको बोलते हैं लेकिन हरियाणा के अलग अलग एरिया से आज भी हिंसा की आर्सन की खबरें आ रही हैं अभिषेक मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी आपने हमको नूह की रिपोर्ट दिखाई नू इज देंटर एज वी सेड ऑफ द कॉम्यूनल वायलेंस That took place in Haryana yesterday. पुलिस कह रही है सोशल मीडिया पे र्यूमर फैली इसकी वजह से दंगे भड़के सरकार कह रही है कि ये दंगे जो हैं ये प्री प्लान है किसी की बदमाशी है किसी की शैतानी है इन दोनों में से कौन से वर्जन को पर हम लोग विश्वास करें क्योंकि ये दोनों वर्जन अलग हैं देखिए बिल्कुल दोनों का वर्जन अलग है लेकिन जो जमीन पे अगर आप आएंगे नजर आएगा उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जो पूरा एक जो ये पूरा दंगा था ये सुनियोजित था और जो ये प्रॉपर प्लानिंग है उसके तहत जो है ये पूरा का पूरा दंगा हुआ था क्योंकि देखिए इस पूरे दंगे में जो पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया जो गन का इस्तेमाल किया गया जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हुई जो रास्ता चुना गया कि वहाँ पर पूरे तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करना है लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाना है ये कोई ऐसा नहीं कि रैंडम हो जाएगा यह पूरे तरीके से प्रॉपर प्लानिंग थी बकायदा सोशल मीडिया पे सूत्रों की माने तो एक पोस्ट भी जारी हुआ था जिसमें अलग अलग गांव के लोगों को बुलाने की बात कही गई थी और इकट्ठा करने की बात की गई थी हर साल ये जो यात्रा है ब्रिज मंडल की वो निकलती है लेकिन इस साल इस यात्रा को क्यों बर्बाद किया गया आखिर मकसद क्या था यह तो जांच का विषय है लेकिन जिस तरीके से हिंसा नजर आई है जिस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के तहत हिंसा नजर आई है इससे हम कह सकते हैं कि यह सुनियोजित थी क्योंकि देखिए इसमें जो स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ है यह ऐसा नहीं कि रोड साइड से इस्तेमाल हो यह प्रॉपर जो पहाड़ के ऊपर जो रेडिया कटती है उनका इस्तेमाल किया गया था यानी कि पहले से किसी ने जो है वो यहाँ पे ला रखी गई थी देखिए यहाँ अभी भी पत्थर आपको नजर आएगा देखिए यहाँ पे चारों तरफ आपको जो है वो पत्थर नजर आएगा ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है देखिए ये पहाड़ के ऊपर से आने वाले पत्थर है ये जो आप पत्थर देख रहे हैं मेरे हाथ में ये दरअसल जो पहाड़ है इस इलाके में वहां से कटती हुई जो पत्थर है ये वो है ये रोड पे पड़ने वाले पत्थर नहीं है यानी कि इन पत्थरों को किसी ने अरेंज किया है इन पत्थरों को किसी ने जमा किया था और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्टोन पेल्टिंग हुआ है इसके अलावा जो आर्म्स मिले हैं 
ये कोई ऐसे आर्म्स नहीं थे क्योंकि पुलिस हमेशा जो है चेकिंग करती रहती थी लेकिन ये जो आर्म्स इनके घरों में मिले हैं और घरों के बाहर से निकल के जिस तरीके से फायरिंग की घटना सामने आई है ये एक सुनियोजित क्राइम की तरफ जो है वो इशारा करता है दुकानें देखिए आपको नजर आएगा दुकानें किस तरीके से तहस नहस की गई है अब यहाँ पे कुछ भी इस तरीके का सामान्य जीवन जैसा बाकी नहीं रहा है लोगों के अंदर एक डर है दहशत है देखिए सामने जिस तरीके से ठेले को पलटा गया है जिस तरीके से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है ये अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो अचानक से हो गया या जिसको हम लोग कहते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया ये सुनियोजित पूरा तरीके से प्लान के साथ इसको अंजाम दिया गया था एक मैसेज सर्कुलेट करवाया गया था कि भाई इस तरीके से यात्रा निकलने वाली है इस रूट से वहां पर हमें ऑब्स्ट्रक्ट करना है इतने सारी भीड़ इकट्ठा करनी और वहां पर अटैक करना है और बिल्कुल वही देखने को मिला जहां पर भीड़ इकट्ठा हुई जो यात्रा जो निकल रही थी उस यात्रा के ऊपर पहले पथराव हुआ पथराव से बात नहीं बनी तो उसके बाद आगजनी की गाड़ियों में आग लगाई गई उसके बाद भी जब नहीं बात बना तो फिर फायरिंग की गई जिसमें देखिए जो होमगार्ड के दो सिपाही हैं वो भी मारे गए हैं कई लोग घायल गए हैं खुद जो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं वो भी इसमें पूरे घायल हुए हैं तो आप सोचिए इनको किसी का डर नहीं था और ये जानते थे कि इस तरीके से जो हमला करेंगे हम तो हमारे ऊपर भी रेटिलेशन होने वाला है और लेकिन हम डरेंगे नहीं हम फायर करते रहेंगे हम लड़ाई करते रहेंगे तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये घटना थी अब घटना हो चुकी है और अब इसकी जांच चल रही है लेकिन कोशिश बस यही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और यही कारण है कि लगातार रेड का दौर जारी है लगातार जो एसटीएफ की टीम है एसओजी की टीम है वो रेड मार रही है तो पहचान करने की कोशिश कर रही है सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं आसपास उनको पहचान करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो हिंसक है जो उपद्रवी है उनको पकड़ा जाए जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक थैंक यू वेरी मच दोज वर आर रिपोर्टर्स टेलिंग अस व्हाट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज राइट नाउ थैंक यू वेरी मच क्विकली गोइंग अक्रॉस टू माय गेस्ट दिस इवनिंग एज वेल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान इज द बीजेपी स्पोक्स पर्सन ऑफ हरियाणा जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट एडवोकेट महिमा सिंह इज स्पोक्स पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी जॉइनिंग अस एंड शशिकांत इज अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जॉइनिंग अस एज वेल सबसे पहले तो मैं आई थिंक आई गो टू द बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान uh your chief minister is saying the chief minister of haryana is saying that the entire you know the, the the entire communal clash that we saw play out in haryana yesterday is a pre planned conspiracy if it is a pre planned conspiracy and we knew that this procession is going to go through nu and uh, you know and would be troublesome and will be problematic since you're saying it's a pre planned controversy uh then is it a failure on the part of the state administration and the police that they couldn't control the situation in nu which ultimately spread to uh, other parts of the state the minister is saying it seems there is a pre-planned cons uh, conspiracy behind the entire incident he must be mm -hmm. having some solid inputs uh, 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 uh on uh, mm -hmm. on which he based his statement but uh we can say we can see rather that it was a pre planned properly per, uh, permitted uh, yatra a peaceful yatra which is an annual event a traditional annual event which is going on uh, for not not for years and decades but for centuries this event was targeted by those conspirators about whom the chief minister is talking uh, we will ensure that the Uh, actual mm. conspirators of uh, this incident this uh, uh, these uh, riots these arson incidents they are uh, they are identified and they are finally punished uh, i will agree to a certain extent that the police uh, or the intelligence agencies over there they they couldn't uh, get exact inputs uh, about the preparations how much the conspirators or the uh, writers were prepared uh, what was their actual intention up to what extent they want to harm the uh, hmm. procession or the event uh, they uh, I, i can say to a certain hmm. extent uh, their, their their preparation or their the the, okay. the, uh, the intelligence they had that was not sufficient enough but right hmm. now at this point in time hmm. uh, it is not uh, something that should be Uh, the focus of uh, the media or even the government uh, presently right now the focus mm. is on handling the situation on uh, restoring peace and normalcy in mewat nuhu and the surrounding districts 
once hmm. peace and normalcy is restored hmm. we will definitely go into the uh, hmm. uh, go and find out okay. who are the actual uh, uh, perpetrators of this act of violence and we will ensure that they get exemplary hmm. punishment aapne khud jo aapki report mein ek baat kahi gayi thi ke the cyber uh, police station was attacked i can i can smell that uh, the criminals who were who were being uh, targeted by the investigating agencies they might be among the conspirators hmm. those who were being uh, investigated okay. those who were uh, those who were uh, on the verge of being caught they might have been behind this incident but this is not a this is not a, a, such a simple or straight line story uh, it seems to be a deep conspiracy hmm. as uh, home minister shri anil vij also said okay uh, there is not even a okay. single input okay that somebody in, uh, who was a part of the yatra uh, jalabhishek yatra bridge mandal jalabhishek hmm. yatra they instigated nobody the slogans hmm. they were chanting these uh, the slogans were bharat mata ki jay vande mataram or uh, har har bam bam there was hmm. nothing in the entire yatra hmm. that could have instigated violence it makes us believe that uh, the violence was pre planned okay. it is a part of a deeper conspiracy and we will unearth we will go to hmm. go deep into the root cause okay. of this conspiracy i think you made your point mr chauhan okay okay mr chauhan i think you've made your point uh, you're saying a this is a deep conspiracy b yes there's been a failure on the part of the police and the administration because where was the local intelligence if something if this is pre planned then the police and the administration should have known that something like this is happening and they should have been prepared and clearly the administration and the police were not prepared for what happened yesterday because of which things went under control i think that's that's uh, that's essentially what you're saying shashikant what is adding uh, fuel to the fire in many such cases see meva no etc uh, are commonly tense areas that is something we already know so if a hindu procession is passing through a muslim dominated area you expect trouble but what is adding fuel to fire and the police is saying uh, saying this over and over again in the press conferences that they have held is social media rumors for example uh, in this case the rumor of uh, uh, you know uh, uh, someone who is wanted by the police for killing two muslim men uh, being present monu mane sir being present in the yatra he wasn't present in the yatra but on social media the rumor had already spread because okay. uh, which ultimately yeah. led to a spark at least this is what police is saying led to the spark so social media is actually uh, becoming a big pain in situations like this which is probably what justifies why internet is shut off in you know in areas that are riot hit look as a former police and intelligence person i see it clearly as a failure cross failure of the administration whether it's local level or wherever it is the entire area was tensed ever since the murder of killing of those two persons and the prime minister himself has been saying that the gaur raksha thing people have been doing again indulging in vandalism is not permitted prime minister himself has said it on a number of occasions mm. the situation was that it was certainly simmering this area and during that time i'm sure that they were trying to collect certain arms they are saying now your uh, respondent was saying that they had probably got this stone etc from the nearby hills or something what the state intelligence was doing and i know since i worked with the intelligence also government of indian intelligence such reports are always given well in advance at what level and who failed to take cognizance of that report needs to be seen and secondly whenever such a yatra is taken out always we ensure that they are not taken out in such area where this. there is any likelihood even one percent of any violence we always go in for a detour why that was not done to so my mind it is nothing but a gross failure on part of that station at whatever level it may be and only they have to be held responsible and this cow which is on this thing as for the prime minister himself is saying that has that is not to be tolerated at all thank you hmm uh, would you want to come in here mahima 
uh, I have not uh, heard the opposition come in and uh, right now criticize the Haryana government and that is how it should be, frankly. Uh, you know, the state is still, I won't say it's on the edge, but there is an uneasy calm. Yes, there have been failures on the part of the police and, and the administration. I think that is something they are accepting. Uh, but this is, uh, this is a case of communal violence that according to the state government, it at least is pre-planned. Do you see this as pre-planned? Or do, or do you see this as something that was organic and not organized? Jai Hind, the lawlessness and uh, I would say social unrest is grave across country. And yesterday on your show only, Shreya, it, uh, you know, we were amidst that. The BJP calling it design social unrest. So that is the BJP's stance today. It is, uh, whether it is Manipur, whether it is, uh, you know, Haryana, Nuhmevad, whether it is Uttar Pradesh, wherever it is, that is what their statement is. And today I'm reminded of the golden words that Sardar Patel wrote in 1948 after banning the RSS, and I'll tell the context later. He said to root out the forces of hate and violence that are at work in our country and imperil the freedom of the nation and darken her fair name, it needed to be banned. The RSS needed to be banned. We have seen a video of young, man, young men uh, trained in arms in Assam, where the BJP is governing right now. We have seen in Uttar Pradesh, there are highest number of reported riots from the year 2017 to 2021. That is 35,040 reported riots. Uh, Mr. Satyapal Malik has indicated when he said, Prime Minister Modi is a dangerous person who can even orchestrate an attack on Ram Mandir or get any top BJP leader killed. Haryana CM, Mr. Manohar Lal Khattar's video went viral during farmer protest. Shreya, you would remember when he said, Sathe Satyam Samacharet to a group of their, uh, you know, young men of their ideology. So all of this indicates Mahima. that, yes, we know 2024 is fast approaching. Yes, we know ever since India has begun to rise against the forces of hatred and violence, we have realized that the BJP is rattled, it is baffled, and everywhere across the country, today, we know there are unanswered key, questioned, uh, key questions regarding Pulwama. We know that uh, there's a lot for this government to answer. We know that the Honorable no, no, Chief Justice of India is indicating uh, 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 Mahima, that Mahima, the Mahima, Mahima, Mahima. Let's not go off the tangent. I've... I've been trying to understand for the last two minutes what exactly your point is. I've still not understood the point is, and, and this is the way I look at it. I'm no great fan of Gaurakshaks or the way they behave. If you, if but they, like to, every other citizen in the country, to... have a right to take... Just a minute. They have a right to... Give me a minute. They have a right to take a procession through whichever area in this country want, uh, they want to without getting stoned, which is exactly what Very has well. happened. Very you know, well, according to well, eyewitnesses, well, there was no there was no provocation for from these gaurakshaks at all. Absolutely no very provocation. Very well. In that sense, uh, you know, in that sense, then I don't think what you're saying really holds. But just get to the point that you're making because I really haven't understood uh, what your point is. Just, yeah, yeah, because because it is it is so deep and complex, Shreya, today where the BJP has brought the country to, that we are all trying to gain, gain a sense out of this desperate need for them to cling to power at the cost of the, the lives of our countrymen. They want the whole motherland to turn into Godhara, Gujarat of 2002. The point I was making, Shreya, will boil down to this. Mewat Vikas Sabha reported to the press in Mewat. They said Shobha Yatra was preceded by a circulation of videos against a certain community in Mewat. And uh, there were videos which were provoking, uh, you know, a certain community. As they were crossing through certain areas, it has been reported in The Wire, there is a report by The Wire, where it has been reported that Hindu activists provoked people of Nu to welcome rallyists as their yatra will make it a point to pass through Muslim minority areas. So all of this boils down to this, Shreya, that a power-hungry BJP, a desperate no. BJP, a baffled, rattled BJP 
is basically playing out its last cards right now and is playing with the psyche of the people of this country and is, uh, you know, testifying the Honorable CGI's statement where he says I will that let... the police has been lethargic, okay. that the police has not done that, the administration, hmm. the government has not done. Before the uh, Supreme Court, the Solicitor General says we cannot find out everything in one day. I mean, it's been going on for three months and today... He desperately said before the Honorable CGI Aray, that Manikur, we can't find everything in one day. So, let's, so the Honorable no, no, CGI is saying... Advocate, no, no, advocate Mahima is. Singh, Manipur is a discussion at 8 o'clock. Ek minute. Manipur is a discussion at 8 o'clock. I don't want to get, get into that right now. But I will let Dr. Virendra Singh Chauhan respond to that. And I disagree with you. If it's but a Hindu procession that is going through a Muslim area, it should, it should, no, 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 no. There is no reason in a democratic country, just a minute. There is no reason in a democratic country why a Hindu procession cannot go through a Muslim area uh, without we being agree. pelted with we stones. Agree. Again, Reggie, as I said, we now. do not She's... know the truth of the matter Please. right now. We do not know if there was problem or not. So let's hold our horses and not point fingers. All we know is that violence broke out and it has lasted for 24 hours. In fact, it, it, you know, it is continuing in some parts of Haryana as well. But Dr. Chauhan, I'll, I'll let you respond to what the Congress spokesperson is saying. 20 seconds, please. I have to wrap the show. Shreya ji, it was not a procession of the Gosevaks uh, who are always and generally defamed by Congress and its leaders, its spokespersons. It was a procession, it was a traditional procession, procession of Hindu Samaj, all sections of society, people of all age groups, uh, children, women, old age people, all were participants in this uh, procession. And it was not at all something that, uh, that could have uh, provocated the um, Muslim majority in that area to attack this procession. The attack is definitely uh, a part okay. of a bigger design. Uh, uh, there are forces. We will we, we will definitely identify them and hit them hard. The forces which want to uh, terrorize okay. the Hindu minority community in Mewat. These forces uh, want to signal a, a signal through this. They they, they want to uh, wanted to send a signal through this uh, violence that uh, the Hindu minority in Mewat in New District. They, they, they cannot perform their routine religious uh, uh, religious duties or uh, they cannot take out religious processions. They will be intervened, they will be stopped, and if they do not stop, there will be violence, they will be hit. So Congress, instead of okay. targeting the uh, propagators of violence, Congress is going to 1948, she, uh, she is remembering what Sardar Patel said against RSS. Uh, they, they, they don't have genuine reasons to talk about 1948. They, they have nothing against RSS. They are just, just out to malign RSS, its organizations, and they are not speaking a single word against those who propagated right. the we violence yesterday, you know, who are responsible right for... Right now, I think the challenge for the Haryana government is... Mevat. You know... Okay, okay. Okay, five people have been killed in Mewat. That's unfortunate enough. Uh, now, for the Haryana government and the administration, uh, what will require to be done is, A, that you that this violence doesn't spread any further, right? We have seen uh, instances of arson in at least three districts in Haryana. So one hopes that is controlled. And of course, you'll have to figure out who is behind it. Uh, is it social media rumors that was behind this violence? Or is it uh, a pre-planned conspiracy? If it's a pre-planned conspiracy, as the BJP is it, saying... It's a bigger, it's a deep-rooted conspiracy, conspiracy. We'll Shreya Ji. We will unearth it. Okay. Then you have to find out what it is. Then you have to find out who's behind it. We will it. definitely, and the fact we will it's definitely a conspiracy. expose. Conspiracies are not hatched in one day or two days. Conspiracies are not hatched in one day or two days. It would have taken weeks for this conspiracy to be hatched, and the administration and the local intelligence unit of uh, of the of the Haryana police in Mewat should have known about it. So there Who is a certain degree of failure. Whosoever is responsible, whosoever is responsible has, directly or has, indirectly, uh, accepted, will be so there's nothing will be uh, out of time. Uh, will out of time. Be lots made of other stories. We will fix Please. responsibility. We will, very good, we will very ensure. Good. Mr. Chauhan, of course. Whosoever is at fault is okay.
Good. That's the way administration should be. We'll leave it there for the moment. Thank you, Mr. Chauhan, very much for joining us. Uh, Mahima Singh, thank you very much. And Shashi Kanji, thank you very much for joining us as well. I'm slipping into a quick break on the show. Uh, there's much more coming up on the other side. Do stay with us.